அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி டிஎன்பிசியில் ஒரு ரெண்டு அப்டேட் சூப்பர் அப்டேட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் அப்டேட் என்ன அப்படின்னா டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் வேக்கன்சி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒன்பதாயிரத்தி சம்திங் வேக்கன்சி வந்து விட்டுருக்காங்க ஸோ அது ஒரு நல்ல விஷயம் தான் பின்னால் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து கிடச்சிருக்குது அது போக இன்னொரு ஒரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு கருத்து வந்து கேட்டுறாங்க குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ கொஸ்டின் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கருத்து வந்து கேட்டுறாங்க ஸோ இதை பற்றின விஷயத்தை தான் நம்ம வந்து இதில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் சரி நீங்கள் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்களும் சரி உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் சரி இதை கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணி விடுங்க எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ குரூப் டூ குரூப் டி ஏ சிலபஸ் வந்து நியூ சிலபஸ் சேஞ்ச் பண்ணாங்க இல்லையா அதை பற்றின ஒரு கருத்து தான் இவங்க வந்து கேட்டுக்கிறாங்க ஸோ உங்களோட கருத்து வந்து நீங்கள் வந்து தெரிவிக்கணும் இதில் உங்களோட மனசுக்கு என்ன தோணுதோ அதே நீங்கள் வந்து பதிவு செய்யலாம் ஓகேங்களா உங்களுக்கு வந்து இந்த புது சிலபஸ் வந்து ஓகே அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஓகேன்னு கொடுங்க இல்லை எனக்கு வந்து இந்த புது சிலபஸ் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா யாரும் இதைத்தான் கொடுக்கணும் அதை தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கட்டாயம் இல்லை உங்களோட மனசுக்கு என்ன தோணுதோ அதை வந்து பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபோன்லேயே வந்து பண்ணிடலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டிஎன்பிசி அப்படின்னு சொல்லி அடிங்க ஃபஸ்ட்டாக வர்ற ஒரு வெப்சைட் தான் நம்ம டிஎன்பிசி வெப்சைட்டு அது கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு காலம் வரும் இதில் இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கேட்கும் ப்ளஸ் பாஸ்வேர்டு கேட்கும் அது நீங்கள் உள்ளே என்டர் பண்ணிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக வந்து எரர் காமிக்குது அதனால் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இந்த சைடில் வந்து ஆன்லைன் சர்வீசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு காலம் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணால் கீழே வந்து ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் அப்புறம் ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கால் டீட் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கும் இதில் நீங்கள் எதை கிளிக் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு காலம் வந்து வரும் அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இதில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் தொகுதி ரெண்டு ரெண்டு ஏ தேர்வு வினாப்பட்டியல் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆப்ஷன் வந்து கொடுங்க ஸோ இதை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஓடிஆர் லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்ட் கேட்கும் ஸோ இதை நம்ம வந்து உங்களோட ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஐடி ப்ளஸ் பாஸ்வேர்ட் ரெண்டுமே நீங்கள் வந்து போட்டு ஓப்பன் பண்ணுங்க ஸோ ஓப்பன் பண்ணால் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து காலம் வரும் என்ன அப்படின்னா உங்களோட ஃபோட்டோ உங்களோட நேம் அடுத்து உங்களோட ஜெண்டர் அடுத்து உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததாக உங்களுக்குரிய காலம் வந்து வருது என்ன அப்படின்னா இதில் தான் உங்களோட கருத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து தெரிவிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எந்த பகுதியை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து கிராமப்புறமா நகர்ப்புறமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் கிராமப்புறம்னா கிராமப்புறம் கிளிக் பண்ணுங்கள் இல்லை நகர்ப்புறம்னா நகர்ப்புறம் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்ததாக உங்களோட கல்வி தகுதி வந்து கேட்டுக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ என்ன க கல்வி தகுதி உங்களோட அதிகபட்சமான கல்வி தகுதி என்ன அப்படின்னு சொல்லி இதில் வந்து கொடுங்க நான் வந்து டிகிரி வந்து கொடுக்குறேன் அடுத்ததாக நீங்கள் யூஜி படிச்சிங்களே அதாவது கல்லூரி வந்து படிச்சிங்களே அது என்ன வகை அப்படிங்களா ஆர்ட்ஸா இல்லைன்னா சயின்ஸா இல்லைனா அப்படின்னா ப்ரொஃபஷனலாக அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு காலம் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா அதாவது பிஏ பிஎஸ்சி இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க பிகாம் இவங்கெல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா இவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு காலம் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து செகண்ட் காலம் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் வந்து இன்ஜினியரிங் தான் ஸோ செகண்ட் காலம் வந்து நான் வந்து கிளிக் பண்ணுறேன் அப்படி இந்த ரெண்டுலையும் இல்லாமல் வேறு ஒரு கோர்ஸ் நீங்கள் வந்து படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த அதை அதர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒன்று கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்ததாக வந்து பத்தாம் வகுப்பினை எந்த பாடத்திட்டத்தில் படித்துள்ளீர்கள் ஸோ டென்த்து கிளாஸை வந்து எந்த பாடத்திட்டம் ஸ்டேட் போர்டாக இல்லை சிபிசியாக இல்லைனா வேறு ஏதாவது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து ஸ்டேட் போர்டாக தான் இருப்பீங்க ஸோ ஸ்டேட் போர்டு வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்ததாக பன்னிரெண்டாம் வகுப்பினை எந்த பாடத்திட்டத்தில் ஸோ டுவெல்த் வந்து எந்த பாடத்திட்டம் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க அதுக்கும் நீங்கள் வந்து ஸ்டேட் போர்டாக சிபிசின்னு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததாக பத்தாம் வகுப்பு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு பட்டப்படிப்பு இதில் ஏதேனும் ஒரு நிலையில் தமிழை ஒரு பாடமாக படித்துள்ளீர்களா ஸோ டென்த்து டுவெல்த்து காலேஜ் இதில் எப்பயாவது தமிழை வந்து படிச்சுருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ கண்டிப்பாக டென்த்து டுவெல்த்தில் தமிழ் வந்து ஒரு பாடமாக படிச்சிருப்பீங்க ஸோ எஸ் கொடுங்க அடுத்ததாக பத்தாம் வகுப்பு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு பட்டப்படிப்பு இதில் ஏதேனும் ஒரு நிலையில் ஆங்கிலத்தை பாடமாக படித்துள்ளீங்களான்னு கேட்டுருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக இங்கிலீஷ் வந்து படிச்சுருப்பீங்க ஸோ எஸ் கொடுங்க அடுத்ததாக பள்ளி கல்லூரியில் நீங்கள் தமிழ் வழியில் படித்தவரா ஸோ ஸ்கூல
அடுத்ததா இதற்கு முன்னர் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தால் நடத்தப்படும் கீழ்கண்ட தேர்வுகளில் எந்தெந்த தேர்வுகளை எத்தனை முறை எழுதியுள்ளது அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சதை நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்கலாம் குரூப் ஃபோர் எத்தனை நாள் எழுதுறீங்க குரூப் டூ எத்தனை நாள் எழுதுங்க குரூப் டூ எத்தனை நாள் எழுதுங்க அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க ஸோ எல்லாத்தையுமே வந்து கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் இதற்கு முன்னர் எழுதிய தேர்வுகளில் மொழி பாடத்தில் எந்த மொழியினை தேர்ந்தெடுத்து எழுதியுள்ளீர்கள் ஸோ ஜென்ரல் தமிழா ஜென்ரல் இங்கிலீஷா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு சில பேர் வந்து ரெண்டு கலந்து கலந்து எழுதியிருப்பாங்க ஒரு எக்ஸாமுக்கு வந்து ஜென்ரல் தமிழ் கொடுத்துருப்பாங்க இன்னொரு எக்ஸாமுக்கு ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரியான நீங்கள் வந்து ஃபியூ எக்ஸாமினேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் வந்து ஜென்ரல் தமிழ் வந்து கொடுக்குறேன் ஏன்னா ஜென்ரல் தமிழ் தான் மேக்ஸிமம் வந்து எழுதியிருக்கும் அடுத்ததா தங்களின் தற்போதைய பணிநிலை இப்போ நீங்கள் வந்து என்ன வேலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னு ஸோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயாக இருக்கீங்களா இல்லை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயாக இருக்கீங்களா இல்லைனா தற்காலிக டெம்பரரி கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயாக இருக்காங்களா இல்லை ப்ரைவேட் வேலை பார்க்குறீங்களா இல்லை அப்படின்னா வேலை தேடுபவராக இருக்கீங்களா இல்லைனா ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கீங்களா இல்லைனா மற்றவங்க இதில் வந்து நீங்கள் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்கோங்க அடுத்ததா தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தால் நடத்தப்படும் தேர்வுகள் தவிர மற்ற தேர்வு முகமைகளால் நடத்தப்படும் தேர்வுகளில் பங்கேற்றுள்ளீர்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க டிஎன்பிசி தவிர வேற ஏதாவது எக்ஸாம் வந்து நீங்கள் வந்து எழுதுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்ம வந்து நோ கொடுத்துடலாம் அப்படி சப்போஸ் நீங்கள் எழுதுனீங்க அப்படின்னா அது எந்த வகையான தேர்வு அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ யூபிஎஸ்சி எழுதுறீங்களா இல்லைனா அப்படின்னா எஸ்எஸ்சி எழுதுறீங்களா இல்லைனா பேங்க் எக்ஸாம் எழுதுறீங்களா இல்லைனா ரயில்வே எழுதுறீங்களா இல்லைனா யூனிஃபார்ம் சர்வீசஸ் அதாவது போலீஸ் குறியது எழுதுறீங்களா இந்த மாதிரி வந்து எழுதிருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க ஓகேங்களா அடுத்ததாக என்ன கேட்டுருக்காங்கன்னா புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த தொகுதி ரெண்டு மற்றும் ரெண்டு ஏ பதவிகளுக்கான முதநிலை தேர்வு திட்டம் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என கருதுகிறீர்கள் ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ப்ரிமினரி எக்ஸாம் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க அதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பு தற்போது புதிதாக வெளியிடப்பட்டுள்ள முதநிலை தேர்வு திட்டம் அவசியமானது இப்போ கொடுத்த எக்ஸாம் வந்து அவசியமானது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்து அதாவது பொது தமிழ் அல்லது பொது ஆங்கிலம் இல்லாமல் பொது அறிவித்தால் மட்டும் போதுமானது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒப்பீனியன் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆனால் மேக்ஸிமம் இது வந்து உங்களோட ஒப்பீனியனாக இருக்கக்கூடாது மேக்ஸிமம் இருக்காது மேக்ஸிமம் யாருக்கும் வந்து இருக்காது எல்லாருமே வந்து ஏன்னா வந்து தமிழில் வந்து படிச்சுட்டே வந்திருப்பாங்க இப்போ வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மைனஸாக தான் இருக்கும் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தற்போது புதிதாக வெளியிடப்பட்டுள்ள பாடத்திட்டத்தில் பொது அறிவித்தால் மற்றும் பொது தமிழ் அல்லது பொது ஆங்கிலம் தேவை உங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறத பார்த்து நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ தேவையா தேவை இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி செலக்ட் பண்ணுங்கள் தமிழ் வேணுமா வேண்டாமா அதை நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் மற்றவங்க அவங்க சொல்கிறாங்க இவங்க சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் வேணாம் உங்களோட மைண்டுக்கு என்ன தோணுதோ அதை நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்ததாக முதன்மை எழுவத்து தேர்வுக்கான தேர்வு திட்டத்தில் தமிழிலிருந்து ஆங்கிலத்திற்கு மொழிபெயர்த்தல் மற்றும் ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழுக்கு மொழிபெயர்த்தல் அவசியம் இருக்க வேண்டும் என கருதுகிறீர்களா ஸோ இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க ஸோ இது உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வேணும்னு கொடுங்க வேணாம் அப்படின்னா வேணாம்னு கொடுங்க ஏன் அப்படின்னா நான் வந்து உங்களை வந்து கட்டாயப்படுத்த முடியாது நீங்கள் வந்து வேணாம்னு கொடுங்க அப்படின்னு கட்டாயப்படுத்த முடியாது உங்களோட மனசுக்கு என்ன தோணுதோ அதை மட்டும் நீங்கள் வந்து பண்ணுங்க அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சப்போஸ் நீங்கள் வந்து எஸ் கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மொழிபெயர்ப்பு தாளில் விண்ணப்பத்தாரர் பெற்ற மதிப்பெண்களை தரவரிசை நிர்ணயத்திற்கு கணக்கில் கொள்ளப்பட வேண்டுமா அப்படி சப்போஸ் நீங்கள் எஸ்ன்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் கூடிய மார்க் வந்து நம்ம வந்து ரேங்க் லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க ஓகேங்களா சப்போஸ் நீங்கள் எஸ் கொடுத்துருங்க அப்படின்னா இதுக்கு நீங்கள் என்ன உங்களோட மைண்டில் தோணுதோ அதை வந்து கொடுத்துருங்க அடுத்ததா புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த தொகுதி ரெண்டு மற்றும் ரெண்டு ஏக்கான பாடத்திட்டத்தின்படி தேர்வுக்கு உங்களை நீங்களே தயார் செய்து கொள்ள முடியுமா ஸோ செல்ஃபாக உங்களால் படிச்சுக்கிற முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ புதுசாக வந்த சிலபஸ் படி செல்ஃபாக உங்களால் படிச்சுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க அல்லது பிறரின் உதவியுடன் கூடிய பயிற்சி அவசியம் என கருதுகிறீர்களா இல்லை அப்படின்னா வேறு ஒரு கோச்சிங் வந்து தேவையா அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க ஸோ இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட ஒப்பீனியன் என்னவோ அதை மட்டும் நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணுங்க இந்த அடுத்ததா இந்த தேர்வு குறித்து தா
வந்துருச்சா சர்வே கம்ப்ளீட்டடு சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னு சொல்லி வந்துருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் மட்டும் இல்லை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணி நீங்கள் பண்ண வைங்க அப்போனா தான் உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு மாற்றத்தை கூட ஏற்படுத்தலாம் ஓகேங்களா ஏன் அப்படின்னா சும்மா வந்து சர்வே கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ சர்வே வந்து மேக்ஸிமம் இந்த சர்வே வந்து இதுக்கு இந்த நியூ சிலபஸ்க்கு வந்து ஆப்போசிட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை வந்து ஷேர் பண்ணி நீங்கள் அவங்கள அவங்களுக்கு தெரிகாட்டாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் இதை பார்த்து நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு பண்ணி கொடுங்க ஓகேங்களா கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ